Thưa quý khán giả, sáng nay ngày 3 tháng 11 tại nhà Quốc hội diễn ra hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Quỹ viên Bộ Chính trị Bí thư Đoàn Đồng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quỹ viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Quỹ viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Quỹ viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, tham dự có đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đề án do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đề án đặt ra 8 định hướng lớn và 70 định hướng cụ thể cần tập trung thực hiện. 137 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, ra soát để báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các luật, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ tự ưu tiên và các giải pháp thực hiện bảo đảm tính khả thi. Đây là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng nhằm góp phần thực hiện đột phá chiến lược về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được Đại hội 13 của Đảng đề ra, tiếp tục đề cao vai trò chủ động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ đề nghị các cơ quan tổ chức từ trung ương đến địa phương cần chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế. Tiếp tục tìm tòi, đổi mới, cải tiến quy trình thủ tục để tăng tính hiệu quả trong xây dựng pháp luật, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan đối với công tác lập pháp. Quá trình đề xuất sửa đổi bổ sung luật pháp lệnh cần siết chặt kỷ luật kỷ cương, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo, lấy ý kiến góp ý đặc biệt quan tâm phòng chống tiêu cực tham nhũng, tránh lợi ích nhóm. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác lập pháp, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm. Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các đại biểu Quốc hội địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong nghiên cứu, góp ý vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết nhằm tăng tính hiệu quả đối với công tác xây dựng pháp luật.